প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স টু বিষয়টির আংশিক অন্তরীকরণ বা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট থ্রি পর্যন্ত পেয়ে গেছো আজকে পার্ট ফোরে এই অধ্যায়ের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমাধান বা অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমি আলোচনা করব তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এখানে যে অঙ্কটা দিয়েছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন সময় পরীক্ষা এসেছে বিশেষ করে রচনামূলক অংশের জন্য এই অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো আমরা প্রশ্নটা দেখি নেই এই অঙ্কটা দুই ভাবে আসতে পারে এই যে দেখো প্রথমে দিয়েছি যদি ইউ সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর পাওয়ার আকারে মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এই যে দেখো অথবা দিয়ে আমরা যেটা দেখিয়েছি এই যে ইউ সমান অথবা দিয়ে যে রাশিটা লিখেছি এটাই মূলত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ তো যদি এরকম হয় তাহলে দেখাইতে বলছে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তো আমরা এটার সমাধানটা এখন দেখব এই যে দেখো আমি সমাধান দিয়ে লিখেছি এখানে ইউ সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ অর্থাৎ প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটাই লিখলাম তো এখানে যেহেতু প্রশ্নে বলেছে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এটা আমাদের দেখাইতে হবে তো এখানে প্রথমে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এর মানটা বের করব তারপরে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এর মানটা আমাদের বের করতে হবে একই রকম ভাবে পরের দুইটা রাশি আমরা বের করব তো আমরা প্রথমে এখানে ডেল ইউ বাই ডেল সামনে চলে আসে ভিন্ন রাশি আছে আমরা এখানে সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি আর রাশিটা হচ্ছে এই প্রথম লাইনটা বা প্রথম অংশটা লিখেছি অতএব এইটাকে আবারও আমাদের এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে এই যে দেখো আমরা পাশে গুণ দিয়ে লিখেছি ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এই বিষয়টা আমরা পূর্বে স্লাইড গুলো এবং পূর্বের লেকচারেও দেখেছি এখন এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি মাইনাস হাফ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটার পাওয়ার হবে মাইনাস থ্রি বাই টু পূর্বে লাইনে দেখো এই যে মাইনাস হাফ মাইনাস ওয়ান ছিল এটা যদি আমরা একসাথে যোগ করি তাহলে মাইনাস থ্রি বাই টু হবে পাওয়ারটা আর পরের অংশটা ছিল ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার যেহেতু আমরা এখানে এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করছি অতএব ওয়াই এবং জেড দুইটাই ধ্রুব রাশি অতএব এই দুইটার জন্য যে মানটা পাবো সেটা জিরো হবে শুধু এক্স স্কোয়ার এর অন্তরক সহকটা আমরা বের করব আর আমরা জানি এক্স স্কোয়ার এর অন্তরক সহকটা এক্স সাপেক্ষে টু এক্স হয় এই যে আমরা টু এক্স লিখলাম তো এখন এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি মাইনাস এক্স এই মাইনাস এক্স কিভাবে পাই এই যে দেখো পূর্বে লাইনে টু এক্স ছিল আর একদম প্রথমে ছিল মাইনাস হাফ তো টু টু যদি আমরা বাদ দিই যেহেতু উপরে নিচে টু আছে টু বাদ দিলে এক্স এর সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্স হবে অর্থাৎ মাইনাস এক্স থাকবে আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হবে মাইনাস থ্রি বাই টু এই অংশটা সেম এই যে দেখো আমরা তাই করেছি তো এখন আমরা ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার মানটা বের করব আমরা জানি এই যে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স যেটা পেয়েছি সেটাকে যদি আবারও এক্স এর সাপেক্ষে আমরা অন্তরীকরণ করি বা আংশিক অন্তরীকরণ করি তখন মানটা হবে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার তো যেহেতু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স কে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি অতএব এটার মানটাকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করব তো এখানে আছে মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু ডান পাশের রাশিটা গুণ আকারে আছে অতএব এটাকে যখন আমরা অন্তরীকরণ করব তখন আমরা গুণের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আমরা অন্তরীকরণ অধ্যায়ে বা পূর্বের লেকচার গুলোতে দেখেছি ডি ডি এক্স অফ ইউ ভি এর মানটা হচ্ছে ইউ ডিভি বাই ডি এক্স প্লাস ভি ডি ইউ বাই ডি এক্স তো আমরা এখানে ইউ ধরবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এই অংশটাকে আমরা ইউ ধরবো আর এক্সটাকে ভি ধরবো 
আর মাইনাসটা ব্র্যাকেট দিয়ে সবগুলো সামনে নিয়ে যাব এই যে দেখো আমরা তাই করেছি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে মাইনাসটাকে আলাদা করেছি আর এখানে এক্স টাকে আমরা ভি ধরবো তাহলে কি হবে ইউ ডিবি বাই ডি এক্স অর্থাৎ ডেল ডেল এক্স অফ এক্স হবে প্লাস দিয়ে আমরা সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারবো ভি ডি ইউ বাই ডি এক্স অর্থাৎ এখানে এক্স ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু হবে তো পরে লাইনে দেখো আমরা এগুলোর মান বের করেছি এই যে দেখো আমরা প্যাকেট দিয়ে মাইনাসটা সেম থাকবে বাইরে থাকবে আর পূর্বের লাইনের প্রথম অংশটাতে ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু এটা সেম থাকবে আর পরে যে ডেল ডেল এক্স অফ এক্স ছিল এটার মানটা আমরা জানি ওয়ান এই যে গুণ দিয়ে আমরা ওয়ান দিলাম প্লাস এক্স এটা সেম থাকবে আমরা এই যে শেষের অংশটা পূর্বের লাইনের দ্বিতীয় অংশের শেষের রাশিটাকে আমরা অন্তরীকরণ যদি করি পূর্বের মতো করে আমরা এখানে পাওয়ারটা সামনে লিখব ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র অনুযায়ী এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান হবে অর্থাৎ এখানে এন মানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু তো মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটার পাওয়ার হবে এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে এক্স ব্যতীত ভিন্ন রাশি আছে আর আমরা এখানে এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করছি অতএব এক্স এর সাপেক্ষে আবারও এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরের রাশিটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে এই যে আমরা ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখেছি আর এই যে সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম কারণ এখানে এই যে বাইরের মাইনাসটা ছিল একদম প্রথমে পুরো রাশিটার আগে মাইনাস ছিল যেহেতু মাইনাসটা পুরো রাশিটার সামনে ছিল এই যে প্রথম দিকে অতএব এখানে আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে মাইনাসটাকে সামনে রাখব তো এখানে আমরা যদি দেখো গুণ করে ফেলি যে প্রথম অংশটা হবে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে প্রথম অংশটা সেম থাকবে আর এই যে দ্বিতীয় অংশটা যেটা আমরা পেয়েছি এক্স ইন্টু মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর এখানে পাওয়ার ছিল মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান তো এটাকে আমরা সরল করলে পাবো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু বাই টু অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ বাই টু হবে আর এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে রাশিটা আছে ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার যেহেতু ওয়াই জেড ধ্রুব রাশি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এর অন্তরক সহকটা আমরা বের করব বা এক্স এর সাপেক্ষে আমরা এক্স স্কোয়ার এর অন্তরীকরণ করব আর এটার মান হয় টু এক্স অর্থাৎ প্রথম অংশটা সেম থাকবে পরেরটা এই যে এক্স ইন্টু মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু হবে টু এক্স তো পরের স্লাইডে আমরা তাই করেছি তো আমরা পরের স্লাইডটা দেখি তো এখানে দেখো আমরা প্রথমটা মাইনাস করেছি কারণ এই যে সেকেন্ড ব্যাকেটের বাইরে একটা মাইনাস ছিল পূর্বের স্লাইডে আমরা পূর্বের স্লাইডটা যদি আবারও দেখি এই যে দেখো ব্র্যাকেটের বাইরে সেকেন্ড ব্যাকেটের বাইরে মাইনাস ছিল অতএব এই মাইনাস যেটাকে প্রথম অংশটাকে গুণ করলে মাইনাস হবে আর এই দ্বিতীয় অংশে দেখো মাইনাস থ্রি বাই টু আছে অতএব মাইনাস দিয়ে গুণ করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এটা অর্থাৎ প্রথমটা মাইনাস দ্বিতীয়টা প্লাস হবে আমরা পরের স্লাইডে তাই করেছি তো আমরা পরের স্লাইডে আবারও ব্যাক করি এই যে দেখো প্রথমটাতে মাইনাস রাশিটা সেম থাকবে প্লাস থ্রি বাই টু এক্স আর এই যে এখানে বলেছিলাম পাওয়ার হবে মাইনাস ফাইভ বাই টু ইন্টু হচ্ছে টু এক্স শেষের অংশটা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে তো এখন দেখো এর পরের লাইনে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বাই টু কমন নিয়েছি তো এইটা আমরা কিভাবে কমন নেই তো এখানে দেখো পূর্বের লাইনের দ্বিতীয় অংশে সেম রাশিটা আছে আর প্রথম অংশে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু তো এখান থেকে যদি মাইনাস ফাইভ বাই টু কমন নেই তার মানে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার টা থেকে যাবে যেহেতু আমরা এখানে কমন নিয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বাই টু তো কমন নেওয়া মানে ভাগ করা তুমি যদি এই প্রথম অংশটাকে এটা দিয়ে ভাগ করো পাওয়ারে পাওয়ারে কি হবে মাইনাস হবে তুমি এটা আলাদা ভাবে পাওয়ারটা মাইনাস করে দেখতে পারো মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস মাইনাস ফাইভ বাই টু তো শেষেরটা মাইনাস মাইনাস প্লাস ফাইভ বাই টু হবে তো সরল করলে টু বাই টু থাকবে আর টু বাই টু মানে ওয়ান অর্থাৎ সেম রাশিটা হবে যেহেতু পাওয়ার ওয়ান তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার থাকবে দ্বিতীয় লাইনে আমরা তাই করেছি এই যে দেখো মাইনাসটা পূর্বেই ছিল আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখলাম আর দ্বিতীয় রাশিটা থেকে বা দ্বিতীয় পদ থেকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পার মাইনাস ফাইভ বাই টু কমন নেই তখন এখানে থাকবে থ্রি বাই টু এক্স ইন্টু টু এক্স টু টু বাদ দিলে থাকবে থ্রি এক্স ইন্টু এক্স মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার এই যে দেখো আমরা থ্রি এক্স স্কোয়ার লিখেছি তো আর পরে লাইনে প্রথম অংশটা সেম থাকবে আর এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে দেখো মাইনাস ছিল
এই যে দেখো পূর্বে স্লাইডে আমরা ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার এর মানটা বের করেছিলাম তো এই যে ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার এর মানটা পেয়েছিলাম মূলত ডেল ইউ বাই ডেল এক্স কে এক্স এর সাপেক্ষে আবারো আংশিক অন্তরীকরণ করে তো এই যে ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার এর মানটাই পরের স্লাইডে আমরা পেয়েছি তো আমরা পরের স্লাইডে আবারো ব্যাক করি তো এখানে দেখো এই যে মানটা আমরা পেয়েছি আমরা এখন অনুরূপ ভাবে দিয়ে লিখবো আমি পূর্বের লেকচারে তোমাদেরকে বলেছি যে অনুরূপ ভাবে দিয়ে লিখবে না কিন্তু এই অঙ্কটা আসলে অনেক বড় একটা অঙ্ক আর এই অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি সহজেই ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এর মান क्षेत्रेट দ্বিতীয় অংশটা ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এর মানের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ যেটা টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার পেয়েছিলাম এটা এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণের বেলায় যখন ওয়াই এর সাপেক্ষে করব তখন এই টু এক্স স্কোয়ার এর জায়গায় হবে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস দিয়ে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এই যে দেখো আমরা এখানে লিখেছি এটা তোমাকে বুঝতে হবে এক্স এর সাপেক্ষে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স কে আংশিক অন্তরীকরণ করলে আমরা পেয়েছিলাম টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এর সাথে এই যে পূর্বে রাশিটার গুণ তো যখন আমরা ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই কে ওয়াই সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করব তখন এই যে এক্স এর জায়গায় ওয়াই হবে আমরা এটাই করেছি এখানে একই রকম ভাবে ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার এর মানটা যখন লিখবে প্রথম অংশটা সেম থাকবে এই যে টু এক্স স্কোয়ার এর জায়গায় হবে টু জেড স্কোয়ার আর মাইনাস দিয়ে হবে অন্য দুইটা চলকের স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো আমরা পরে স্লাইডটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই স্লাইডে দেখো আমরা এই যে সুতরাং দিয়ে তিনটা রাশি যোগ করেছি প্রশ্নে যেটা দেখাইতে বলছে বা প্রমাণ করতে বলছে সেটার বাম পাশের যে অংশটা ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার এই তিনটা আমরা যোগ করেছি যোগ করলে পূর্বের স্লাইড গুলো থেকে আমরা মান গুলো যদি বসিয়ে দিই ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এর মানটা আমরা এই যে দেখো এখানে যেটা বসিয়েছি সেটা পেয়েছিলাম আবার ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার এর মানটা এই যে দ্বিতীয় অংশটা ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার এর মানটা এই যে শেষের অংশটা আমরা এখানে দেখিয়েছি তো এই তিনটা থেকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পার মাইনাস ফাইভ বাই টু কমন নেই তাহলে প্রথম অংশে থাকবে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার প্লাস দিয়ে হবে টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল জেড স্কোয়ার এর অংশে থাকবে টু জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে আসলে টু টা আলাদা করে বোঝানোর জন্য আমি এটা লিখেছি এই যে প্রথম অংশটা আলাদা করে একটু বোঝানোর জন্য টু টাকে ভিন্ন কালার দিয়েছি যাই হোক পরের অংশে আমরা এইগুলো যদি যোগ করি ফাইনালি এটার মানটা জিরো পাবো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পার মাইনাস ফাইভ বাই টু এর সাথে গুণ আকারে জিরো থাকবে তো জিরোর সাথে যে কোনো রাশি গুণ করলে জিরো হবে অতএব আমরা এটা সমান জিরো লিখতে পারি আর এটাই হচ্ছে প্রমাণের রাইট হ্যান্ড সাইড এই কারণে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইড লিখেছি আর এটাকে আমরা প্রুফ লিখে দিব তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এই অঙ্কটা অনেক বড় হওয়ায় তোমরা খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে ভিডিওটা দেখার সময় অবশ্যই খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে অঙ্কটা বুঝতে পারবে তো আমরা পরে স্লাইডটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখানে আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দিয়েছি এই অঙ্কটাও বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় এসেছে যদি ইউ সমান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার হয় তবে প্রমাণ করো যে ইউ এক্স স্কোয়ার প্লাস ইউ আই স্কোয়ার প্লাস ইউ জেড স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তো আমরা এখানে সমাধানটা দিয়েছি দেখো এখানে ইউ সমান রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার অর্থাৎ প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটাই লিখলাম তো এই যে রাশিটা ডান পাশে যেটা রুট ওভার দিয়ে আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ অর্থাৎ পাওয়ার হাফ রুট ওভার মানেই পাওয়ারটা হাফ হবে মূলত অন্তরীকরণের সুবিধার্থে আমরা পাওয়ার আকারে লিখেছি তো এখানে প্রশ্নে দেখো ইউ এক্স স্কোয়ার ইউ ওয়াই স্কোয়ার ইউ জেড স্কোয়ার আছে প্রমাণের বাম পাশে অর্থাৎ এখানে ইউ এক্স ইউ আই ইউ জেড বের করতে হবে আর ইউ এক্স মানে হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইউ আই হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইউ জেড হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল জেড তো আমরা প্রথমে ইউ এক্স টা বের করব ইউ এক্স মানে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স অর্থাৎ ইউ ফাংশন কে এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক
থেকে অন্তরীকরণ করছো তো পুরোটাকে এক্স চিন্তা করলে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ তখন হবে হাফ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হবে হাফ মাইনাস ওয়ান হাফ মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু এখানে পাওয়ার তো যেহেতু এক্স ব্যতীত ভিন্ন রাশি আছে অর্থাৎ এই ব্র্যাকেটের ভিতরের রাশিটাকে আবারও এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে তো এখন পরের লাইনে দেখো আমরা হাফ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ লিখেছি এর কারণ হচ্ছে পূর্বে লাইনে পাওয়ারটা ছিল হাফ মাইনাস ওয়ান তো হাফ থেকে ওয়ান মাইনাস করলে মাইনাস হাফ থাকবে আর দ্বিতীয় অংশ যেটা ছিল ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো টু এক্স যেহেতু ওয়াই জেড ধ্রুব রাশি যেহেতু এখানে এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করছি অতএব ওয়াই জেড টা ধ্রুব রাশি তো শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ার এর অন্তরীকরণ করতে হবে অতএব এটার মানটা হবে টু এক্স তো আমরা পরে লাইনে দেখো এই যে এক্স লিখেছি শুধু এর কারণ হচ্ছে পূর্বে লাইনে হাফ প্রথমেই গুণ ছিল হাফ এর সাথে টু এক্স গুণ করলে টু টু কাটা যাবে শুধু এক্স থাকবে আর পূর্বে লাইনে মাঝখানে যে রাশিটা ছিল এটা সেম রাখবো এই যে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার টু দি পর মাইনাস হাফ তো আমরা এটা পেয়েছি মূলত ইউ এক্স এর মান যেহেতু প্রশ্নে প্রমাণের বাম পাশে ইউ এক্স স্কোয়ার मानी स्कोर देखे এই যে দেখো আমরা এখানে সুতরাং দিয়ে তিনটা যোগ করেছি ইউ এক্স স্কোয়ার প্লাস ইউ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ইউ জেড স্কোয়ার প্রশ্নে কিন্তু এটার মানটা ওয়ান প্রমাণ করতে বলেছে আমরা যদি পূর্বে স্লেটটা আবারও দেখি এই যে দেখো বলা আছে প্রমাণ করো যে ইউ এক্স স্কোয়ার প্লাস ইউ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ইউ জেড স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান তো আমরা পরের স্লাইডে এটাই প্রমাণ করব তো আমরা পরে স্লাইডে আবারও ব্যাক করি এই যে দেখো তিনটা রাশি যুগ করেছি যুগ করে আমরা প্রত্যেকটার মান বসে দিব যেহেতু ইউ এক্স স্কোয়ার এর মানটা পূর্বে স্লাইডে পেয়েছিলাম এক্স স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর ইউ ওয়াই স্কোয়ার এর মানটা শুধু ওয়াই স্কোয়ার উপরে হবে নিচেরটা সেম ইউ জেড স্কোয়ার এর মানটা পেয়েছিলাম জেড স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখন আমরা ডান পাশে যদি সরল করে ফেলি নিচে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার যেহেতু তিনটার ক্ষেত্রেই নিচের রাশিটা সেম অতএব উপরের তিনটা রাশি শুধু আমরা যোগ করব এই যে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার লিখেছি তো এখানে দেখো উপরে নিচে সেম রাশি অতএব যদি আমরা লভরকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটার মানটা আমরা পাবো ওয়ান আর এইটাই ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড বা এটাই প্রমাণ করতে বলেছিল এই যে দেখো আমরা নিচে সুতরাং দিয়ে লিখেছি সুতরাং ইউ এক্স স্কোয়ার প্লাস ইউ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ইউ জেড স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান যেহেতু প্রমাণ করতে বলেছিল অতএব আমরা প্রুফ লিখে দিব বা প্রমাণিত লিখতে পারো তো আশা করছি তোমরা এই পার্টে যে অঙ্কগুলো আমি দিয়েছি বা যে অঙ্কগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ 